எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்திலிருந்து வாசகம் செய்தி அதிகாரம் பதினொன்று இறை வசனங்கள் இருபத்தி ஏழு மற்றும் இருபத்தி எட்டு அக்காலத்தில் இயேசு பேசிக் கொண்டிருந்த போது கூட்டத்திலிருந்து பெண் ஒருவர் உமை கருத்தாங்கி பாலூட்டி வளர்த்த உன் தாய் பேறு பெற்றவர் என்று குரல் எழுப்பி கூறினார் அவரோ இறை வார்த்தையை கேட்டு அதை கடைபிடிப்போர் இன்னும் அதிகம் பேரு பெற்றோர் என்றார் இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி நம்முடைய அன்னை மரியாளி பிள்ளைகளாக நாம் அனைவரும் பங்கிலிருந்தும் பல ஊர்களிலிருந்தும் ஏன் வெளிநாடுகளிலிருந்து கூட விசுவாசத்தினால் தூண்ட பெற்று நாம் இத்திருவிழாவிற்கும் குறிப்பாக தேரடி திருப்பணிக்கும் இக்காலை விடுதலை காலை திருப்பணிக்கும் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்பதற்காக வந்துள்ளோம் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஆண்டோடைய அருளால் அனுமதி பெற்றுத்தான் நடக்கிறது என்பதை விசுவாச பார்வையில் நாம் உணர்கின்ற பொழுது அதன் வழியாக நமக்கு தேவைப்படுகின்ற பொழுது அவர் குறித்த காலத்தில் அருளும் நன்மையும் பெருகும் என்பதனை நாம் உணர்ந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் துன்பங்களுக்காக கூட நாம் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டுள்ளோம் அம்மாவுடைய திருவிழா தாயுடைய திருவிழா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்மிக்க நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நம் அன்னை நாம் எல்லோரும் அறிவது போல கண்ணையும் தாயும் ஆனவள் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள இயலாது ஒரு பெண் எவ்விதமாக கண்ணியும் தாயுமாக இருக்க முடியும் விசித்திரமாக இருக்கிறதே அதிலும் சர்வ வல்லமுள்ள இறைவன் நேற்று மறைவுகள் கேட்டது போல எந்த வகையிலும் சக்தியற்ற நிலையில் பிறரை சார்ந்திருக்கும் முறையில் ஒரு குழந்தையாக எவ்விதமாக பிறக்க முடியும் இது சாத்தியமாகுமா என்று நினைத்து பார்க்கின்ற பொழுது கடவுளுடைய அரு திட்டத்தில் இந்த வித்தியாசமான நிகழ்வுதான் அனைத்து மக்களையும் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கள் யாவரையுமே ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக திரு நிகழ்வாக அமைந்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது முதலாவதாக அன்புக்குரியவர்களே நாம் மன்னருடைய வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கக்கூடிய இந்த புதிய நிகழ்வு ஒன்று நடத்துவதற்கு இறைவன் சித்தம் கொண்டிருக்கின்றார் அதற்கு அன்னை மறியால் முற்றிலுமாக திறந்த மனம் கொண்டு அதனை வரவேற்கக்கூடிய உழப்பாங்கு தனக்கு என்று அந்த இளம் பெண் பதிமூன்று பதினான்கு வயது உடைய இளம் பெண் திட்டம் வைத்திருந்திருக்க வேண்டும் அதை நாம் லூக்கா நற்செய்தியில் வாசிக்கின்றோம் திருமணம் நடைபெறுவதற்காக நிச்சயதார்த்தம் நடைபெறுகிறது தன் கணவன் சூசியோடு ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு தனியாக குடித்தனம் சென்று விடலாம் அமைதியாக வாழலாம் இறை வார்த்தையை சிந்தித்து செயல்படலாம் என்று அன்னை மரியா